，谁能保证盖茨的离婚不会引发二十一世纪的第二次金融海啸呢？ Hello， 大家好，这里是飘飘飘哥。今天我们来聊一聊即将到来的经济金融危机，正像是近期 Johnny 和门塔预言的那样，经济危机是否就在路上，或者说必须要发生了呢？而盖茨又在做着什么准备呢？油炸花生米，闲言少叙，神秘加科学，起航。美国的失业率已经达到了 6.1% 尽管政府出台了很多刺激就业政策，但是四月新增非农就业仅为 26.6 万人，远远的低于预期的100万。可以比较一下看， 6 0年代美国民众的收入中，来自政府补助的补贴只占 5% 而今年已经飙升至 31.28% 了。很多人。靠救济比工作还要好，也是其中原因之一。这样只会恶性循环，相应的政府赤字也在飙升，而且从七十年代开始，基本上都是赤字。大量的财富都去哪儿了呢？我们之前在海底五十一区中也分享过，同样，美联储的负债真的是直线的飙升。在这种情况下，大佬都在忙什么呢？我们看一看， 5月3日，比尔盖茨离婚了，还扯出来了一堆中国姓王氏的女子。这个不是今天的重点，咱们继续说。与比尔盖茨相关的事儿也引起了很多网友的关注，其中的另一个焦点就是另一位大佬沃伦·巴菲特。有网友爆料，他去世后 99% 的伯克希尔公司股票将作为遗产。赠送给比尔·盖茨·梅林达基金会。这家公司的业务包括物业和保险。截至5月9日，他的股票已经达到了43万美元一股。一个字，贵的不行不行的。一个股票一个岛，一只股票一栋房的感觉。早在1997年，巴菲特就买了 1.1 亿盎司的白银，相当于 3,500 吨。而比尔·盖茨在1999年更狠，直接买下了泛美银矿。2004年之后，沃伦·巴菲特创建了 SLV， 是一种白银的交易基金。15年到18年，每月的交易量少则 1,000 到 2,000 单，多则 6,000 到 8,000 单。但去年每个月是多少呢？大家可以看一看， 3万到5万单。加上美国超发货币，导致通货膨胀，很多人想规避风险，所以直到现在，每月交付的总额或者叫总量依然是出奇的高。如此也可以推断，其相应的泡沫也是贼大贼大的。沃伦·巴菲特也清楚这一点，现在疯狂的开始买黄金，而比尔·盖茨在土耳其等地疯狂的买土地。与盖茨离婚的同一天，有媒体报道，扎克伯格早在三月就增购了考爱岛北岸的近六百英亩的土地，土地占有量几乎是翻了一番还要多。盖茨夫妇虽然离婚了，但会继续共同的运营基金会，而财产的分割没有对外公布，加上敏感的时间点，难免让人怀疑离婚的动机。实际上，早在亚马逊的 Jeff b 佐斯离婚的时候，有人就分析，这是为了更好的转移财产。经济出现重大调整之时，股票很容易下跌百分之五十甚至更多。贝佐斯与中央情报局以及其他的世界富豪关系都非常的密切，完全的可以提前知道相关的信息。他们的全部净资产都压在了亚马逊的股票上，这。会损失数百亿美元。离婚是最好的办法，因为这时需要清算个人财产进行分割，可以借机合法合理的处理股票，规避股市的下跌。
，而且离婚财产分割还不需要交税。贝佐斯夫妇一共拥有亚马逊 16% 的股权，离婚时他的妻子占 25% 折算下来带走了亚马逊 4% 的股票，相当于360亿美元的市值。在他们离婚前，世界上最贵的离婚案也只有 9.7 亿美元。果然，亚马逊的股票基本没有受到任何的影响，只是下跌了 0.1%。巧的是，盖茨才开始离婚的时候，贝佐斯已经走到第二步了。就在5月6号，他低调的出售了手里近 2.5 亿美元的股票。而当初透露贝佐斯婚外情人的人。就是其情妇的兄弟，而且他还公开表示，贝佐斯夫妇没有说出离婚的真相，其实还另有原因。盖茨离婚很可能是出于相同的原因。除了买黄金买地，还有大佬选择了炒加密货币，比如最近大热的狗币。马斯克在愚人节那天表示，要把狗币带去月球，凭一己之力成功的。带火了狗币，目前的市值比 SpaceX 还要高出近50亿美元。除了加密货币，交易平台也借势大热。美国最大的加密货币交易平台 Coinbase 在4月14日刚刚上市，这个时间点真是刚刚好，因为接着马斯克就在愚人节带货狗币了，平台交易量大增，而且它是直接上市的。也就是说，市值直接上市之后已经逼近千亿，平台没有靠融资获利，而是上市后通过发行股票获利套现。但是，由于是直接上市，无法通过投行来吸引大众去购买它的股票，又是因为马斯克带火了狗币，平台直接吸引到了购买者。五月八日的时候 ，Coinbase 明目张胆的开始割韭菜了，一开始。有位持有人账户中有四千美元的加密货币，就在他想出售获利的时候，瞬间只剩下两千美元了。他当即打算趁着还有两千美元赶紧出售，于是成功的点出出售案件时，两千美元突然变成了十八点九三美元了，而且还无法成功出售。在 Robinhood。交易平台也有类似的情况，有人想趁着价格有利买入加密货币，结果由于各种原因，比如网络故障，怎么都无法购买成功。这个平台曾经还将一些人的 Game Store 的股票强行平仓过。外面的人想进去赚钱进不去，里面的人也别想赚着钱出来。在上个月的二十号，狗币涨到了零点四二美元，但是。当天晚上就开始暴跌，后来几天一路下跌到了 0.15 美元上下。所幸的是， 5月8号又涨回了 0.72 美元。就在大家看涨的时候，又迅速的跌回了 0.49 美元。这起起伏伏，很明显是在割韭菜的节奏。而且这次暴跌的原因，竟然是马斯克自己拆台狗币。在星期六夜现场喜剧速写的电视节目中，马斯克说：“狗币升温是 hustle to hustle， 这是吹响了让人死的明明白白的哨子吗？还是金融危机爆发前的最后一刻的警告，而出于一种良心发现呢？”大家自己品尝。除了美国内部不明朗的形势，还有外部势力攻击美元。我们都知道，其他国家在美国都存放了黄金，黄金也是美元的基础。一共有二十多个国家在美国存放了九千多吨黄金，其中有十九个国家占有了百分之九十。早在二零一六年，就有势力计划让美元回到二零零八年，劝所有的国家将黄金运出来，存在自己的国家里。根据存储量，以美元或者瑞元为单位提供一比一的无息贷款。欧洲的很多国家以及俄罗斯等十九个国家都签署了相关的协议了。就在上个月的第二周，有七八个国家，包括日本，都把大量的黄金运出了美国。上个月运出黄金的同时，美国至少有两到三名议员提出核查外国的储备黄金，还有美国自己的储备黄金。现在。美国的经济形势可以说是内忧外患。
我们看一下，全球合法的官方黄金总量是三十万吨，所以美联储应该有美元的总量是三十万亿美元。事实上，流通的是一百万亿美元。然而，二零零八年金融危机那年，黄金跌了百分之二十，需求量跌了百分之四十，俄罗斯、日本都往外抛售黄金。沼泽地的大鳄们在金融危机时悄悄地洗劫了黄金。目前，全世界的政府掌握了百分之二十的黄金，而百分之五十到百分之五十七的黄金在沼泽大鳄的手中。二零二零年的民间黄金需求量也是下降的，和二零零七年非常的相似，而且价格时高时低，又是经济危机前割韭菜的节奏啊！如果美国出现金融危机，信用纸币难免要崩塌。可以看到的是，目前美国的 M2 货币供应量与从2020年4月开始应有的供应量趋势相比呢，超出了一倍多。也就是说，通货膨胀相当严重，现在已经出现了软通货。一些生活必需品虽然没有加价，但是悄悄的减量了。比如一块蛋糕少了四分之一，一包纸少了几张。而且，如果美国经济出现了问题，日本、欧盟、中国势必也会受到大的牵连。最近，美国、加拿大、苏黎世都有多名的银行家因为各种违规被逮捕。在境内，河北尚存信用社、汕头市的商业银行。包商银行、海南发展银行这四家小商业银行，在这个月的月初已经都破产了。同时，最近国家开发银行、邮政储蓄银行、招商银行、民生银行、农业银行也都在调查抓捕内部人员。五月八号，中信银行明令禁止购买比特币，招商银行两周前就实施了，而民生银行更是更早的就实施了。不明财产，甚至一些用于发展生产的贷款，通过比特币外流，多种因素共同的导致银行贷款中的呆账、赖账，实际上高达百分之四十到百分之五十，所以才开始了抓捕这些银行内部人员。金融风险如掉在两个山峰中间的钢丝绳一样，就在那一线之间。回到美国的盖茨，这个世界从来没有缺少过阴谋论。从盖茨的人口清除计划，到艾琳达的真实身份，再到盖茨和前女友每年都会约会两周的怪异癖好，精英们的柔情，我们永远不懂。而走到现在的突然离婚、财产分配未知、疫苗短缺等等。各个方向的暗流涌动，似乎都在告诉人们一个事实，那就是2021年不平静。包括近期美国《纽约时报》提倡断电断网一周，带薪休假；福克斯新闻也进行了相关的报道；加拿大最近也进行了紧急的广播测试，之前的测试都是以疫情为名，而这一次是直接通知测试。同时 ，IBM 5月7日的 Twitter 也非常的直接，图中是量子电脑的零件，量子电脑的同时性会打破大公司和媒体对信息的垄断与控制，经济交易方面的欺诈与操纵也会不攻自破，这与我们之前分享的量子金融就对上了。这一次，美国内外部的势力、正反势力都希望以美元为首的纸币。崩溃解体。早在两千年，美国总统就签署了与量子金融有关的国家经济安全和复苏法案，叫 NISARA， 已经想解体现有的经济模式了。二零零八年的金融危机就是一场正反方向的较量。即使从那个时候算起，各方的势力也都准备了二十年了。又一次的蓄势待发，或许就会伴随着这场疫情而发生。当人们在畅想着疫情后的生活和盘算着如何发展自己事业的时候，海啸正在从海底深处悄然来临。之前我们也已经分享过大扬升，各种因素都使经济到了。
必须发生危机的时刻，螳螂捕蝉，黄雀在后。这是一场智慧与勇气、觉醒与堕落、光明与黑暗的较量。你会成为其中的黄雀吗？各个国家内部的问题都在急剧发酵，这次危机更可能是基于在同一个步骤上同时爆发。印度神童的预言。在没有成型的时候，会遭到全世界的质疑；但是成型之后，将是一片唏嘘。这一次，你愿意相信人类都会实现财富自由，还是要再来一次金融危机的洗礼呢？欢迎留言互动分享。曾经一个叫普林西普的塞尔维亚青年，刺杀了奥匈帝国皇储，引发了第一次世界大战。那么，谁能保证盖茨的离婚不会引发二十一世纪的第二次金融海啸呢？如此文章或许和您的所见所闻不一致，没有关系。仁者见仁，智者见智，不作为您投资的建议。让时间来解释一切。今天就先飘到这里。独在异乡为一客，每逢孤独看飘歌。Peace。